న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నా పేరు హర్షిత ఈ రోజు వార్తల్లోకి వెళ్దాం జిల్లాలోని వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర క్షేత్రం సోమవారం భక్తులతో కిక్కిరిసిపోయింది వేసవి సెలవుల వల్ల భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉండడంతో లఘు దర్శనం అమలు చేశారు సుమారు యాభై వేల మందికి పైగా భక్తులు రాజన్న దర్శించుకోక ఖజానాకు దాదాపు ఇరవై లక్షల పై చిలుకు ఆదాయం సమకూరినట్లు ఈవో రాజేశ్వర్ తెలిపారు ప్రముఖ టాలీవుడ్ దర్శకుడు బాబీ మధ్యమత్తులో తమ కారును ఢీకొట్టి పరారయ్యాడని ఓ నెటిజన్ సామాజిక మాధ్యమం ఫేస్బుక్ లో చేసిన పోస్ట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది శుభకార్యానికి వెళ్లి కుటుంబంతో తిరిగి వస్తుండగా తమ కారు దర్శకుడు బాబీ ప్రయాణిస్తున్న కారు ఢీకొట్టిందని అమీర్ పేటకు చెందిన యువ వ్యాపారి హర్మిందర్ సింగ్ పేర్కొన్నారు బాధితుడు జూబ్లీ హిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశాడు కేసు దర్యాప్తు చేస్తున్నామని పోలీసులు చెప్పారు తెలంగాణ మహారాష్ట్ర సరిహద్దుల్లో ఉన్న గ్రామాలను తెలంగాణలో కల్పాలంటూ ఆయా గ్రామాల ప్రజలు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖర్ రావుకు లేఖ రాశారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన రైతు బంధు పథకం పట్ల ఆకర్షితులైన మహారైతులు ఈ అభ్యర్థన చేసినట్లు తెలుస్తోంది దేశంలోని తొలిసారిగా రైతు బంధు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టిన తెలంగాణ సర్కారు రైతులకు పెట్టుబడి కోసం ఏడాదికి ఎకరాకు ఎనిమిది వేల రూపాయల చొప్పున అందిస్తుంది ఈ పథకం ద్వారా లబ్ధి పొందేందుకు వీలుగా తమ తాలూకాల్లోని గ్రామాలను తెలంగాణలో విలీనం చేయాలంటూ నాందేడ్ జిల్లాలోని ధర్మాబాద్ తాలూకా సర్పంచ్ల సంఘం అధ్యక్షుడు టీఆర్ఎస్ ఎంపీ కవితను కోరినట్లు సమాచారం నిజామాబాద్లో రైతు బంధు చెక్కుల పంపిణీ చేస్తున్న ఎంపీ కవితను కలిసి బాబ్లీ గ్రామ సర్పంచ్ తమ సమస్యలను ఆమెకు వివరించారు ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఫీజు నిర్ధారిస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేయాలని తెలంగాణ పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ డిమాండ్ చేసింది పాఠశాలలు ప్రారంభమయ్యేలోపే ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తే అడ్మిషన్ ప్రక్రియలో ఇబ్బందులుండవని పేర్కొంది ఈ మేరకు సంఘం అధ్యక్షుడు నారాయణ కార్యదర్శి లక్ష్మయ్య సోమవారం ఒక ప్రకటన విడుదల చేశారు ప్రైవేటు స్కూల్లో విక్రయించే పుస్తకాలు స్టేషనరీ యూనిఫామ్ మార్కెట్ ధరలకే ఇచ్చేలా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు పిల్లలకు రిజర్వేషన్లు కల్పించాలని విద్యా హక్కు చట్టాల్ని అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు సుమారు నాలుగు లక్షల నిరుపేద ముస్లిం కుటుంబాలకు రంజాన్ కానుకగా కొత్త దుస్తులు అందించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది ఎనిమిది వందల మసీదు కమిటీల ఆధ్వర్యంలో రంజాన్ కానుకల పంపిణీకి ఏర్పాట్లు చేస్తోంది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో నాలుగు వందలు హైదరాబాద్లో నాలుగు వందల మసీదులను గుర్తించింది ప్రతి మసీదు పరిధిలో ఐదు వందల పేద కుటుంబాలను ఎంపిక చేసి మూడు జతల కొత్త దుస్తులకు గల ప్యాకెట్లను పంపిణీ చేయనుంది ఒక్కో దానిలో ఐదు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయల విలువ గల కుర్తా పైజామా సల్వార్ కమీజా చీర బ్లౌజ్ అందించనుంది కానుకల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని మైనార్టీ సంక్షేమ శాఖ వర్క్ బోర్డు అధికారులు పర్యవేక్షిస్తారు క్షణక్షణం తాజా వీక్షణం చూస్తూనే ఉండండి న్యూస్ నైన్ టుడే ప్రజా శ్రేయస్సే మా లక్ష్యం